Hello students, welcome to our botany class. In this class, we will learn about bioreactors. Then we will learn steps of recombinant DNA technology. We will learn step of the That is the amplification of the gene of interest. That process is PCR. In the class, we will learn multiple copies of genes and ligate the vector and transfer the vector to host cells. We will transfer the host cells to a large scale. We will do a large scale culture and equipment to bioreactors. So, Bioreactors are vessels of large volumes. In the case of 100 to 1000 liters, all of them will be in the same Large vessels are in large volumes of vessels are in bioreactors. What is the bioreactors? Raw materials are biologically converted into specific products using microbial, plant, animal, or human cells. That is the penicillin gene that we have in the penicillin gene. That is bacterial cells, the penicillin gene bacterial cells transfer to the bacterial cells. We have to culture in bioreactors. Then we have to use a specific product to use insulin. Raw materials are biologically converted into specific products using bioreactors. That means bioreactors are used to obtain foreign gene products in large quantities. This foreign gene product is called insulin gene. Insulin gene is bacterial cells like it transfer. अदर नंदन नमक बैक्टीरियल सेल लेने इंसुलिन एक्सट्रैक्ट ही यं साधिक हूँ लार्ज क्वांटिटीज़ ले इनी इन दंगे ले मरे प्रोटीन पब ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन आना नमले प्रोड्यूस ही अंडर दर्दन डंगे आ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रोड्यूस ही अंदर जीन ने नमल का एनिमल सेल्स ले के ट्रांसफर ही दुगंडे � provides all the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimal growth conditions like temperature, pH, substrate, salt, vitamins, oxygen, etc. In the bioreactors, we have the desired products that we have to use. That is the optimum growth conditions we need. Nutrients provide you, the optimum temperature, pH, vitamins, oxygen. This is the bioreactors that we have to provide. If we talk about oxygen, in aerobic conditions, we need to be able to use oxygen in aerobic conditions. We need to be able to use oxygen in aerobic conditions. In aerobic conditions, we need to provide oxygen in the cells in aerobic conditions. We need to provide oxygen to the cells in aerobic conditions. In bioreactors, foreign gene products large quantities are obtained in large quantities. Commonly used bioreactors are stirred tank bioreactors. Bioreactors are one stirred tank bioreactor and one sparsed stirred tank bioreactors. These are the two types of bioreactors. This is a bioreactor, a large vessel. You can use a lot of pipe systems, inlet, दिन डोलेल नन्ना इन दिन के लिए मैं raw materials आया materials परते के डिकाने उल्ला outlet tubes के आने दिले कोड दिटल लादे नो को technology इडे भाई एक प्रत्येक दे आना पर biotechnology biology and technology mixi दे टाना अलाइ 
നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എൻജിനീയറിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും കൂടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വെസലാണ് ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് ആർ സ്റ്റേർഡ് ടാങ്ക് ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് ഈ സ്റ്റേർഡ് ടാങ്ക് ബയോ റിയാക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ബ്ലേഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്ലേഡ് ഇംപെല്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള റെസിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെർ ചെയ്യാനുള്ള ഇളക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഈ കൾച്ചർ ബ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ബ്ലേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പതുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഈവൺ ആയിട്ട് ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ എല്ലാ സെൽസിനും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെർ ചെയ്യുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് ആർ സ്റ്റേർഡ് ടാങ്ക് അപ്പോൾ സ്റ്റേർഡ് ടാങ്ക് ബയോ റിയാക്ടർ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ദീസ് ആർ സിലിൻഡ്രിക്കൽ വിത്ത് കേർവ്ഡ് ബേസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർ മിക്സിങ് ഓഫ് ദി കണ്ടൻസ് നോക്കൂ ഇതിനൊരു കേർവ്ഡ് ബേസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് പ്രോപ്പർ സ്റ്റിറിങ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രോപ്പർ സ്റ്ററിങ്ങിലൂടെ മിക്സ് ആവാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കേർവ്ഡ് ബേസിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റിറർ വിച്ച് മിക്സ് ദി കണ്ടൻസ് ആൻഡ് മേക്സ് ദി ഓക്സിജൻ അവൈലബിൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ബയോ റിയാക്ടർ അപ്പം സ്റ്റിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ കേർവ്ഡ് ബേസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം സ്റ്റിറർ ഇളക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്തിനാണ് സ്റ്റിറർ ചെയ്യുന്നത് ടു മേക്ക് ദി ഓക്സിജൻ അവൈലബിൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ബയോ റിയാക്ടർ ആൻഡ് ഈവൺ മിക്സിങ് ഓഫ് ദി ന്യൂട്രിയൻസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്ററർ വിച്ച് മിക്സസ് ദി കണ്ടൻസ് ആൻഡ് മേക്ക് ഓക്സിജൻ അവൈലബിൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ബയോ റിയാക്ടർ എ ബയോ റിയാക്ടർ ഹാസ് ദി ഫോളോയിങ് കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഒരു ബയോ റിയാക്ടറിനുള്ളത് ഒന്ന് അജിറ്റേറ്റർ സിസ്റ്റം ഇതിനെയാണ് അജിറ്റേറ്റർ സിസ്റ്റം ഇളക്കാനുള്ള ഇളക്കാനുള്ള സിസ്റ്റം ഫോം ബ്രേക്കർ എന്ന് പറയും അതായത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിർ ചെയ്യുമ്പോൾ പത ഫോം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഫോം ബ്രേക്കർ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഫോം ബ്രേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് പത വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽസിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം പിന്നെ പി എച്ച് കൺട്രോൾ പി എച്ച് കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ജാക്കറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അതിൽ ഉള്ളത് ഒരു തെർമോമീറ്ററും ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തെർമോമീറ്ററിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വോം ആക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ബയോ റിയാക്ടർ ഹാസ് ദി ഫോളോയിങ് കമ്പോണൻസ് അജിറ്റേറ്റർ സിസ്റ്റം ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഫോം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പി എച്ച് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് പോർട്സ് ടു വിത്ത് ഡ്രോ കൾച്ചേഴ്സ് പീരിയോഡിക്കലി ഇവിടെ സാമ്പിളിംഗ് പോർട്സ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന മെച്ചുറായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സാമ്പിളിംഗ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു വെസലായിട്ടാണ് സാമ്പിളിംഗ് പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാഷ്ഡ് സ്റ്റേർഡ് ടാങ്ക് ബയോ റിയാക്ടർ ഇസ് എ സ്റ്റേർഡ് ടൈപ്പ് റിയാക്ടർ സ്പാഷ്ഡ് സ്റ്റേർഡ് ടാങ്ക് റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിലും സ്റ്ററിംഗ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻ വിച്ച് എയർ ഈസ് ബബിൾഡ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ടാങ്ക് ത്രൂ എ ഫോറസ് റിംഗ് കോൾഡ് സ്പാർജർ അതായത് ഒരു സ്പാർജർ സിസ്റ്റം ബേസിൽ ഒരു റിംഗ് മാതിരിയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ചെറിയ ചെറിയ പോറുകൾ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ എയർ ഇങ്ങനെ ബബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്ക
വലിയ ബബിൾസിൻ്റെ ഫോമിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് എല്ലാ സെൽസിനും കിട്ടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് സ്പാർജർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് അപ്പോൾ ഫോറിൻ ജീൻ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ആ ബയോ റിയാക്ടറിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ അപ് സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് ആണ് ഇനി ഈ പ്രോസസ്സിങ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൾ ദി പ്രോസസ്സസ് ടു വിച്ച് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ബീയിങ് മാർക്കറ്റഡ് ആസ് എ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻസുലിൻ ജീൻ വേർതിരിച്ച് അത് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഏതായിട്ട് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് അതിൽ വരുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ജീൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രിസേവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് നടത്തുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇൻസുലിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലിനിക്കലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അനിമൽസിലോ മനുഷ്യരിലോ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് നടത്തണം സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് അതിന് ശേഷമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് വിപണിയിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് ബയോ റിയാക്ടേഴ്സിലൂടെ ഫോറിൻ ജീൻ പ്രോഡക്റ്റ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നു അതോടൊപ്പം ദ ആർ ലാർജ് വെസൽസ് ഇൻ വിച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദി മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ആർ പി എച്ച് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഫോം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ആൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് പോട്ട്സ് ഫോർ പീരിയോഡിക്കൽ വിഡ്രോ ഓഫ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് സ്റ്റെപ്പോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റോടുകൂടി നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക താങ്ക് യു